ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমরা ডকার শিখব যারা এখনও জানি না ডকার কি তার জন্য আমরা শেখার জন্য ডকার ডকুমেন্টেশনে যাই দেখি কী বলে ডকার কি আসলে তো কোনো কিছু একটা শেখার জন্য সেটা ডকুমেন্টেশন বাছাই করার সবচাইতে বেস্ট টু লার্ন সামথিং তো ডকার ডকুমেন্টেশন কি বলে ডকার ইজ অ্যান ওপেন প্ল্যাটফর্ম ফর ডেভেলপিং শিপিং অ্যান্ড রানিং অ্যাপ্লিকেশান তাহলে ডকার হলো একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম যে যেখানে ডেভেলপ সব অ্যাপ্লিকেশানগুলো ডেভেলপ করা হয় শিপিং করা যায় রান করা যায় এটা হলো ডকারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর তাছাড়া ডকার লোগো থেকে আমরা বুঝতে পারি কি একটা কন্টেইনার অথবা একটা জাহাজ জাহাজ যেটা কন্টেন কন্টেইনার নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে অনেক এটা কি প্রবলেম সলভ করে মূলত আমাদের ডকার ডকারটা হচ্ছে আমরা যখন এমন হয় যে কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিল স্যার ক্লাসের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো অথবা যে কাজগুলো আমাদের যে ডেড লাইন থাকে আমরা ঠিক ডেড লাইনের আগের রাত্রে অথবা আগের দিন কাজগুলো করে থাকি তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই ঝামেলাটা হয় হলো আমরা যখন যারা কর্পোরেট লেভেলে আছে অথবা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তারা হচ্ছে সব যেদিন ডেড লাইন তার ঠিক আগের রাতে অথবা আগের দিন কাজগুলো কম সম্পন্ন করে নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার সময় যে কোডটা করেছে কোডটা কপি করে পেন ড্রাইভে নিয়ে আসে এবং ভার্সিটিতে আসার পর অথবা যেখানে প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে অথবা বসের কাছে সে কপি ফাইলটা দেয় দেওয়ার পরে বসের যে পিসি আছে অথবা অফিসের যে পিসি আছে অথবা ভার্সিটির যে পিসিতে প্রেজেন্টেশনটা দেয়া হয় সেখানে সেম এনভারনমেন্টটা থাকে না ওই কপি ফাইলগুলো অথবা কপি কোডগুলো আমরা সেই এনভারনমেন্টে নিয়ে যাই এবং ওখানে রান করলে করতে গিয়ে আমাদের ঝামেলা পাওয়াতে হয় অনেক সময় রান করে না বা অনেক সময় অনেক ফিচার শো শো করে না এটা একটা সমস্যা তো তার জন্যে এই এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যেই আমাদের দরকারটা আসে ধরেন আপনারা অনেকে আছেন যে আপনার যে নিজের বাড়ি নিজের রুম এখানে ছাড়া আপনার অন্য কোথাও কমফোর্টেবল ফিল করেন না তো যার কারণে ডকারটা কী করে আপনাদের পুরো বাড়ি সহ আপনার পুরো রম রুম সহ এটা আপনি যেখানে বেড়াতে যাবেন ধরেন আপনার বাড়ি মানিকগঞ্জ আপনি বেড়াতে যাবেন কক্সবাজার আপনার নিজের বাড়ি নিজের ঘর নিজের রুম ছাড়া আপনার আর কোথাও ভালো লাগে না তো পুরো আপনার নিজের বাড়িটা নিয়ে কক্সবাজারে রাখা হবে এবং এতে এভাবে আপনি ভ্রমণ করলে আপনার পুরো এনভারনমেন্টটা আপনার আয়ত্তে থাকলো আবার নতুন একটা প্লেসে ভিজিটও করা হলো এরকম অনেকটা এটা হলো ডকারের কাজ ডকার হলো ধরেন আপনার একটা কন্টেইনারে ডকার একটা কন্টেইনারে আপনার তো যেটা বলছিলাম ধরুন আপনার যে পিসিতে আপনি কোড করেছেন সেখানে আপনার পাইথন টু পয়েন্ট সেভেন ভার্সান দিয়ে কোড করেছেন আর যেখানে রান করছেন অফিসে অথবা ইউনিভার্সিটিতে সেখানে পাইথন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইনস্টল দেওয়া সেক্ষেত্রে আপনার ডিপেন্ডেন্সি থেকে একটু ঝামেলা হবে যার কারণে কনফিগারেশনে ঝামেলা হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশান রান করতে হেসেল পাইতে হবে এই প্রবলেমটাই সলভ করালে ডকার আপনার যেখানে পাইথন টু টু পয়েন্ট সেভেন দিয়ে কোড করেছেন সেখানে পাইথন টু পয়েন্ট সেভেন সহ মানে ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করে একটা কন্টেইনারে রাখা হবে যেটাকে বলবে ডকার কন্টেইনার আচ্ছা সেখানে একটু পরে মুভ করছি ধরেন আপনি ডক আপনি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান জাবা অ্যাপ্লিকেশান আপনি জাবা সেভেন্টিন দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করলেন জাবা সেভেন্টিন ভার্সান এবং মাই স্কিউল ইউজ করলেন মাই স্কিউল ফাইভ অথবা মাই স্কিউল সিক্স ভার্সান এগুলো আপনার ডিপেন্ডেন্সিস এগুলো দিয়ে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করলেন যেটা হলো জাবা অ্যাপ্লিকেশান এরপর আপনি জাবা টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করলেন ডিপেন্ডেন্সিসগুলো দিলেন এনভারনমেন্ট দিলেন আবার জাবা টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে যেটা ডেভেলপ করলেন সেখানে মাই স্কিউল সেভেন ব্যবহার করলেন অথবা মাই স্কিউল এইট ব্যবহার করলেন তো এই একই একই ডিভাইসে অথবা আপনি একই একই অপারেটিং সিস্টেমে ধরুন আপনি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চালাচ্ছেন সেখানে একই সাথে জাবা সেভেন্টিনের একটা অ্যাপ্লিকেশান একই সাথে জাবা টোয়েন্টি ওয়ানের একটা একটা অ্যাপ্লিকেশান আপনি চালাতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা সলভ করতে আমরা ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করতে পারি হাইফার ভিসারি যেটা রান করা হয় উইন্ডোজের ভেতরে আমরা অনেক সময় ওরাকল ভিএমওয়ের ডাউনলোড করে থাকি ইনস্টল করে থাকি এবং সেখানে আমরা অনেকে যারা লিনাক্স শিখে যাই হোক লিনাক্স কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম এটা একটা কার্নেল আর যারা লিনাক্স শেখার মানে একটা স্যাম্পল লিনাক্স কার্নেল লাগে শেখার জন্যে তারা অপারেটিং 
ওরা কলের ভার্চুয়াল মেশিন ডাউনলোড দিয়ে সেখানে লিনাক সেট আপ করে লিনাক শেখে ওইখানে ওইখানে একটা লিনাক্সের আলাদা একটা ইউনিক ডিস্ট্রিবিউশন মানে ও এস ইনস্টল দেওয়া থাকে সেখানে লিনাক শেখে আবার একই ওই ভার্চুয়াল মেশিনেই আবার একই সাথে উইন্ডোজ ইনস্টল করা যায় একই সাথে আবার আরেকটা লিনাক্সের মধ্যেও তো অনেকগুলো আছে যেমন কালি লিনাক্স আছে আপনার উবুন্টু আছে একবার অনেকে আছে উবুন্টু ইনস্টল দিয়ে রাখে অনেকে আছে কালি লিনাক্স ইনস্টল দিয়ে রাখে অনেকে আছে উইন্ডোজ ইনস্টল দিয়ে রাখে এগুলো হলো ভার্চুয়াল মেশিনে করে তো সেখানে তো আমরা একটা ভার্চুয়াল মেশিনে জাবা সেভেন্টিন দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি আর একটা ভার্চুয়াল মেশিনে টোয়েন্টি ওয়ান জাবা টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি একটা এম আইএস কিউএল সিক্স ব্যবহার করতে পারি আর একটা এম আইএস কিউএল সেভেন অথবা এইট ব্যবহার করতে পারি এই যে যে আলাদা আলাদা ভেরিয়েশন ব্যবহার করতে পারি আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা আছে ভার্চুয়াল মেশিনে ওইগুলোতে তো এক্ষেত্রে দেখেন ভার্চুয়াল মেশিনে কাজটা করা গেলেও এখানে প্রচুর স্টোরেজ ব্যয় হচ্ছে ধরেন আপনি একটা উইন্ডোজ সিস্টেমে উইন্ডোজ সিস্টেমে আপনি ভার্চুয়াল মেশিনটা ইনস্টল দিয়ে উইন্ডোজ সিস্টেম সেট আপ দিলেন সেভেন উইন্ডোজ সেভেন সেখানে আপনি জাবা সেভেনটিন রান করতেছেন তো সেক্ষেত্রে সেটা চলতেছে সেটা একটা স্পেস খাচ্ছে জায়গা খাচ্ছে আবার আরেকটা সেট আপ দিলেন ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে যেটা হলো উইন্ডোজ টেন সেখানে আপনি জাবা টোয়েন্টি ওয়ান রান করতেছেন সেখানে আপনি জাবা টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন জাবা জাবা অ্যাপ্লিকেশান মাইস্কুয়েল এড দিলেন সেগুলো সমস্যা না তো সেক্ষেত্রে দেখেন দুইটা অপারেটিং সিস্টেম যদি আপনি ইনস্টল দিতে চান ইন দ্য ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল বক্সের ভেতরে সেক্ষেত্রে আপনার অনেক জায়গা খাচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যে আমাদের ডকার আসে ডকারটা হলো হোস্ট অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে আমরা যখন ডকারটা সেটিং করি আমরা ডকারটা মানে সেট আপ করি সেই ডকারের মধ্যে আমরা একই সাথে জাবা সেভেনটিন দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবো এ সেভেনটিন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনার মাইস্কিউল সরি মাইস্কিউল আপনি সেভেন ব্যবহার করলেন সরি মাই ইয়াজ বেঙ্গলি সো এখানে মাইস্কিউল সেভেন ব্যবহার করলেন এখানে আপনি মাইস্কিউল মাইস্কিউল এইট ব্যবহার করলেন একই সাথে আপনি জাবা টোয়েন্টি ওয়ানের ভেতরে মাইস্কিউল এইট দিয়ে ডিপেন্ডেন্সি আলাদা আলাদা ডিপেন্ডেন্সি দিয়ে আলাদা 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 ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করে লাইব্রেরি অ্যাড করে কাজ করতে পারবেন এটা একটা কন্টেনারে রাখতে পারবেন এবং জাবা সেভেনটিন দিয়ে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করলেন মাইস্কিউল সেভেন ছিল যেখানে ডেটা বেস এখানেও আলাদা আলাদা ডিপেন্ডেন্সি ব্যবহার করতে পারবেন আবার একটা পাইথন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করলেন পাইথন থ্রি দিয়ে একটা ডিপেন্ডেন্সি তৈরি করলেন এটা আলাদা একটা কন্টেনারে রাখলেন তো ডকারে হলো এই যে যে আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন এগুলো আলাদা আলাদা কন্টেনারে রাখতে হয় বা এগুলো রাখার সিস্টেম হলো গিয়ে কন্টে কন্টেইনার তো সেক্ষেত্রে আপনি আলাদা আলাদা সিস্টেম অথবা মাইক্রো সার্ভিস তৈরি করলে আপনি আলাদা আলাদা সার্ভিসেস যে মাইক্রো সার্ভিসেসগুলো তৈরি করবেন আলাদা আলাদা সার্ভিসেসগুলো আলাদা আলাদা কন্টেনারে রেখে আপনি কন্টেনারগুলোর মধ্যে কমিউনিকেশন করাতে পারবেন তো এটা এই প্রবলেমটাই আসলে ডকার সলভ করে আর এই ডকার যে কন্টেনারে মানে এটাকে হলো এই এই যে যে ফাইলগুলো আমরা তৈরি করলাম অথবা অ্যাপ্লিকেশনগুলো তৈরি করলাম এগুলোকে আমরা আমাদের ইমেজ ফাইল হিসেবে বানাতে হয় মানে এই কন্টেনারগুলোকে ইমেজ আকারে প্যাকেজ করতে হয় আর কি অন্য পেশিতে আপনি ইমেজ আকারে প্যাকেজ প্যাকেজ করে ধরেন এই একটা ফাইলকে আপনি ইমেজ আকারে একটা প্যাকেজ তৈরি করেছেন যেমন আপনি কয়েকটা ফাইল মিলে একটা জিপ ফাইল তৈরি করতে পারেন তেমন কয়েকটা কন্টেনার মিলে একটা ইমেজ ফাইল তৈরি করলেন এই ইমেজ ফাইলটা আপনি অন্য একটা অন্য একটা পিসিতে নিয়ে রান করতে পারবেন এবং অন্য পিসিতে রান স্মুথলি রান করবে এবং ডিপেন্ডেন্সিসগুলোও নিয়ে যাবে কন্টেনারের সাথে সাথে যেমন জাবা সেভেনটিন মাইস্কিউল সেভেন এই ডিপেন্ডেন্সিসগুলোও এই কন্টেনারের সাথে যেহেতু চলে যাবে তো ওইখানে গিয়ে সেট আপে আর কোনো ঝামেলা হবে না সেক্ষেত্রে আপনি এই কন্টেনার ইমেজটা আপনি সরাসরি অন্য কোনো ডিভাইসে নিয়ে রান করতে পারবেন এই জন্যে এটার সংজ্ঞাতে বলা আছে যে ডকার ইজ অ্যান ওপেন প্ল্যাটফর্ম ফর ডেভেলপিং ডেভেলপ করা যায় শিপিং করা যায় এই যে যে আমরা ইমেজ ফাইলটা শিপ করতেছি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে কিন্তু এর এনভারনমেন্টের কোনো মানে এর ডিপেন্ডেন্সিস আর অথবা অন্যান্য কোনো ঝামেলা হচ্ছে না এই সুবিধাটার কারণে মানে এখানে ডিপে ডেভেলপিং শিপিং এবং রাডিং অ্যাপ্লিকেশনসগুলো ফিচার মানে এই ফিচারগুলো আর কি ডকারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করে তো এটাই হলো ডকারের বেসিক থিঙ্কিং আস্তে আস্তে আমরা ডকার সম্পর্কে আরও জানবো ইনশাল্লাহ ইন দ্য নেক্সট টিটোরিয়ালস 
তো টিল দেন আপনারা সুস্থ থাকুন শিখতে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে